സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പര്യായമായി മാറിയ പങ്കജ് കസ്തൂരിയുടെ സ്ഥാപകനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ജെ ഹരീന്ദ്രൻ നായരാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഹരീന്ദ്രൻ നായർ അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അതെ കേരളം വലിയൊരു ഭീതി അതായത് നിപ്പ വൈറസിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പനിയും അത് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം അതിപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ അത് കെട്ടടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു വാർത്ത വന്ന് കരിമ്പ എന്താ കരിമ്പനി വന്നു അപ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് എന്തായിരിക്കും ഇത്തരം പനികളൊക്കെ വീണ്ടും പിന്നെ കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമാവുന്നു എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും നൂറ് ശതമാനം പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം മന്ത്രിയുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടർമാർ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മോഡേൺ ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ അവരുടെ കഴിവുകളെ അവരുടെ ആ ചിന്തയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് എത്തിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം നൂറ് ശതമാനം വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മന്ത്രിമാരിൽ ഇതുവരെ ഒരുപാട് ഞാൻ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ പ്രവർത്തനം മന്ത്രി സജീവമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്നുള്ള ആളാണെങ്കിലും ശൈല ടീച്ചറോട് വളരെ 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 ബഹുമാനം തോന്നുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പകർച്ചപ്പനികളെ ഇപ്പം നിപ്പയെന്നോ കരിമ്പനിയെന്നോ തക്കാളിപ്പനിയെന്നോ ഡെങ്കിയെന്നോ ചുക്കുംകുനിയെന്നോ ആ പേരുകളിൽ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും ഇത്തരം പേ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ മുമ്പുള്ളതാണല്ലോ പ്രായോഗികവുമല്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇപ്പം മെയ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ ജൂലൈ അറുപത് ദിവസം എല്ലാ വർഷവും നിരന്തരമായി എത്രയോ വർഷമായി കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംക്രമികമായ പനികൾ ധാരാളം വരാറുണ്ട് മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൊതുകിലൂടെ പറന്നുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ രണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും നാം കുടിക്കുന്ന ജലം മലിനമായി അതിലൂടെ അണുബാധ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇതൊക്കെ പകരാൻ പറ്റുന്ന ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പുതിയ ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തും ഓരോരോ രീതിയിൽ പനികൾ വരാറുണ്ട് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ ജ്വരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ജ്വരത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ജ്വരോഞ്ചൽ പനി എന്നാണ് സംസ്കൃത വാക്കാണ് ജ്വരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശരിക്കും പിച്ചുമ്പയും പറയുക അതിനോടൊപ്പം സന്നി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ സന്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ജപ്പാൻ ജ്വരം എന്ന് പറയുന്ന പനിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ജപ്പാൻ എൻസഫലൈറ്റിസ് ജപ്പാൻ പനിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന എൻസഫലൈറ്റിസ് ഇപ്പം ഈ നിപ്പായിയുടെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന എൻസഫലൈറ്റിസ് പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻസഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചുമ പനി ശരീരമാസകലം വേദന പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെയാണ് നിപ്പയുടെ ഇത് നിപ്പ എന്ന ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഔഷധങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് അനുബന്ധമായി ഒട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളെ തടയുന്ന തരത്തിലുള്ള രോഗപ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ശരീ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥിതിയെ മെച്ചപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ നൽകാനും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് നിപ്പ വന്നിട്ട് ചികിത്സിച്ച ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പോലും പല അവസരങ്ങളിലും അത് ഒരുപാട് തപ്പുകയാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ആധുനികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളും എല്ലാ ഇൻവെൻറ്ററി മെത്തേഡ്സും എല്ലാം അവരുടെ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം ചികിത്സയിൽ അതിനോടൊപ്പം ചെയ്യാം എന്നുള്ള മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വ്യാപിപ്പിക്കും വ്യാപിക്കുന്നതിനൊരു കാരണം ഈ മാലിന്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാലിന്യം ശരിക്കും സാംക്രമികമായ രോഗങ്ങൾ നാം കുടിക്കുന്ന ജലം മഴക്കാലത്ത് മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്ന ജലം അത് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ കിണറ്റിലൂടെയോ പൈപ്പിലൂടെയോ എങ്ങനെയായാലും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മാലിന്യം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സാംക്രമിക
തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കാനായിട്ട് ചുക്കും കൊത്തമല്ലിയും ചേർന്ന വെള്ളം ഒരു പൊടി കൊടുക്കും ഒരു പൊതി പൊടി കൊടുക്കും അതിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങൾ തളിക്കാനായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ മരുന്ന് തളിക്കും കൊതു പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പുകയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊടി കൊടുക്കും അത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നിരന്തരമായി കൊടുത്ത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ പോയി ദിവസവും മരുന്ന് തളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചു ഈ തലേ ദിവസം കൊടുത്ത മരുന്നിൻ്റെ കവർ അടുത്ത ദിവസം ചോദിക്കും അത് ആ കവർ ഉപയോഗിച്ചു വെറുതെ പൊട്ടിച്ച് കളം തരില്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങി എല്ലാവരും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ കാട്ടാക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചിക്കുങ്ങുനിയോ ഡെങ്കിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മലയാളിയുടെ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് അതെ അതെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഒരുപാട് വരുന്നതായിട്ട് ഇപ്പൊ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളികളെ പ്രമേഹത്തിന് അടിമയാവുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹ രോഗങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ജീവിത ശൈലി ജന്യ രോഗങ്ങൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ എത്ര രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരെടുത്ത് തുടങ്ങി പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ഏ ടു ഇസഡ് ഇപ്പം എയിൽ തുടങ്ങിയാൽ ആസ്തമ ബിയിൽ തുടങ്ങിയാൽ ബി പി സിയിൽ തുടങ്ങിയാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഡിയിൽ തുടങ്ങിയാൽ ഡയബറ്റിസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ജീവിത ശൈലി ജന്യ രോഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സാഹ ഇപ്പം ക്യാൻസർ സിയിൽ ക്യാൻസറും ഇതാണ് ലൈഫ് ജീവിത ശൈലി ജന്യ രോഗമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ ഇഷ്ടം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഹാര സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഈവൻ വൈദ്യന്മാർ പോലും വളരെ വല്ലാത്ത രൂപത്തിലും യാതൊരു വിധമായ ആഹാര നിഷ്ഠയില്ലാതെയും ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായും വൈദ്യന്മാർ മാറുന്ന കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളും ചെറുക്കാൻ കഴിയും പല രോഗങ്ങളും എനിക്ക് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എനിക്ക് വരാൻ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ത് എങ്ങനെ കഴിയും എൻ്റെ ജീവിത ശൈലി നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് മാത്രം അതൊരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ഒരു പ്രേക്ഷകനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറയാം അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അറുപത്തൊമ്പത് കിലോയെ പാടുള്ളൂ നിർബന്ധമായും അതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം വിശപ്പ് വേണ്ടി കഴിക്കും കൂടാതെ രുചിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കും പിന്നെ കൊതിക്ക് വേണ്ടിയും കഴിക്കും ഇപ്പം രണ്ട് ദോശയും ചമ്മന്തിയും കൂടെ നല്ല രുചിയുണ്ട് അല്പം കൂടെ ചമ്മന്തി കഴിക്കാൻ അര ദോശയും കൂടെ കൂടുതൽ കഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞപ്പം വേറെ ആവശ്യത്തിന് വിശപ്പ് മാറി പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊതിയാണ് കൊതിക്കുള്ള ആഹാരം ആദ്യം മാറ്റി വെക്കുക രണ്ട് ബോഡി വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മൂന്ന് വൺസ് ഇൻ ആൻ ഇയർ ഇപ്പം അമ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് എങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ ആൻ ഇയർ കൃത്യമായി രക്തത്തിൻ്റെ പരിശോധനകളൊക്കെ നോക്കി എല്ലാം ഇപ്പം രക്തത്തിൻ്റെ ഇപ്പം ഷുഗറോ ബാക്കിയുള്ള കൊളസ്ട്രോളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ പ്രമേഹ രോഗിയാണ് എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് പറയുന്നത് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക ഇവിടുത്തെ ആധുനിക ശ സംവി സംവിധാനങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നൂറ് ശതമാനവും ഫലപ്രദവും ശാസ്ത്രീയവുമാണ് അതൊന്നും വേണ്ട ആയുർവേദ അതെ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അലോപ്പതിക്കാർ പറയുന്നത് ആയുർവേദം വെറൊരു വിശ്വാസമാണ് ഒരു തട്ടിപ്പാണ് ആസ്തമയ്ക്ക് മരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡാണ് മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് മരുന്നെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വേദന സംഹാരികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണട ചിരുട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംസ്കാരം അത് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ മോഡേൺ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ആയുർവേദ മരുന്നുകളെല്ലാം തട്ടിപ്പാണ് ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അല്ലാതെ ശാസ്ത്രീയത ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഔഷധങ്ങൾ ആസ് ഗുഡ് ആസ് വെസ്റ്റേൺ മെഡിസിൻ ക്ലിനിക്കലി അതായത് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് പ്ലാസിബോ കൺട്രോൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട്
ചികിത്സ ഭേദമാക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി മൂന്നും നാലും ഇൻഹെയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിന് രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഇൻഹെയിലൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകാൻ കഴിയും പോകാൻ കഴിയും അവിടെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യുവർ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യുവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യുവറാണ് ഈ ആസ്മയ്ക്കുള്ള ഈ ചികിത്സ ഈ പങ്കജ് കസ്തൂരി ബ്രിട്ടീസിയുടെ അത് മാത്രമാണോ അതോ അല്ല അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ വന്നാലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പങ്കജകസ്തൂരി ബ്രീത്തീസിയാണ് ബ്രീത്തീസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാനൂൾസ് ഉണ്ട് പൊടിയുണ്ട് രാവിലെ രാത്രി ഓരോ സ്പൂൺ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സി ഒ പി ഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങി തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ ബ്രീത്തീസി ടാബ്ലറ്റ് രാവിലെ രണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് രാത്രി രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ മാസം കഴിക്കുക പിന്നെ രാവിലെ രണ്ട് രാത്രി രണ്ട് ഒരു ഒരു വർഷം വല്ലതും കഴിക്കുക ഒരു മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ കൊണ്ട് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഹൈലർ ബാക്കിയുള്ള ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റർ ടാബ്ലറ്റുകളോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പാർശ്വഫലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രധാന ഔഷധങ്ങൾ ചുക്ക് കുരുമുളക് തിപ്പൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അസിഡിറ്റി ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അധികത്തും പുളിച്ച് തികട്ടൽ മെഞ്ചരിച്ചൽ വയറ് ഇതിനകത്ത് തിരിച്ചൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആഹാരത്തിന് ശേഷം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇതുണ്ടാകാം അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബ്രീത്തീസ് ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണ്ട ചുക്ക് കുരുമുളക് തിപ്പലി ഈ മൂന്ന് മരുന്നുകളും സമഭാഗം എടുത്ത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് അര സ്പൂൺ വീതം ചാ തേനിൽ ചാലിച്ച് മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി രാവിലെയും രാത്രിയിലും ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം തേനിൽ ചാലിച്ചോ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കളിക്കുകയോ പാലിൽ കഴിക്കുകയോ കഴി കഴിച്ചോ കഴിക്കുക ഇന്ദുകാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉണ്ട് അത് ബ്രോ കാരണം ഇവരെല്ലാ പേരും പലരും ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും മെലിഞ്ഞവരായിരിക്കും ശ്വാസകോശ സങ്കോചമുള്ള ഉള്ളവർ അവർക്കൊരു ബ്രഹ്മണം ആവശ്യമുണ്ട് ശമനവും ബ്രഹ്മണവുമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ വേണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ദുകാന്തം ഘൃതം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ വെറും പശുവും നെയ്യ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഓരോ സ്പൂൺ കഴിക്കുക ഈ മഞ്ഞൾ രണ്ട് വർഷം കഴിക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വീതം രണ്ട് നേരം ചുക്ക് കുരമുളക് തിപ്പലി ഉണക്കി പൊടിച്ച് അര സ്പൂൺ വീതം രണ്ടോ മൂന്നോ നേരം കഴിക്കുക പ്രീതിസിയാണ് പങ്കജ കസ്തൂരിയുടെ ഒരു പ്രധാന അതൊരു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആസ്മ രോഗത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് തോന്നാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഞാൻ എൺപത്തി മൂന്നിൽ ആയുർവേദ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൂവച്ചൽ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ക്ലിനിക്കുമായിട്ട് തുടങ്ങി ധന്വന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന രോഗികളെല്ലാം ആസ്തുമ ചുമ തുമ്മൽ ഒരു പത്ത് പേരെടുത്താൽ എട്ട് പേരും ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും അന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞാൻ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ശാസ്ത്രം അഷ്ടാംഗൃതയും മാത്രമല്ല ബാക്കി പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ പറയുന്നു സാധ്യ നവോ വാ ബലിനോഭവ സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ് പുതിയ രോഗമാണെങ്കിലും രോഗി ബലവാനാണെങ്കിലും ഇത് ക്യൂറബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്യം ഈ ചികിത്സിച്ച് നീട്ടി ചികിത്സ രോഗം തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന രോഗം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നാൽ നോക്കിക്കളയാം അങ്ങനെ എൺപത്തി നാലിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു യത്നമാണ് എൺപത്തി നാല് തുടങ്ങി എൺപത്തി ഏഴൊക്കെ ആയപ്പോൾ പങ്കജ കസ്തൂര രൂപമായി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അമ്മയാണ് കസ്തൂരി ഇപ്പം ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് കസ്തൂരിയാണ് എൻ്റെ മകൾ അങ്ങനെയാണ് പങ്കജ കസ്തൂരി അത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു നാമമായി പങ്കജ കസ്തൂരി ഞാനത് എന്നിട്ട് അന്ന് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് ശ്രീ ധന്വന്തിരി ആയുർവേദിക് സായി അത് ഞാൻ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പങ്കജ കസ്തൂരി ഹെർബൽസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പേര് മാറ്റി അപ്പം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേര് ബ്രീത്തീസി എന്നാക്കി അങ്ങനെ അപ്പം പങ്കജ കസൂര് ബ്രാൻഡിങ് ഒരു അംബർല ബ്രാൻഡിങ് ആയി പിന്നെ മോഹൻലാൽ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയി മോഹൻലാൽ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എഫർട്ടൊക്കെ
ഏ അല്ല എൺപത് സോറി ആ എൺപത്തി എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ മരുന്നിൻ്റെ എന്താ പറയുക സമൂഹത്തിൽ നല്ല അംഗീകാരമായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എന്തോ സ്റ്റിറോയിഡാണ് എല്ലാവരും സ്റ്റിറോയിഡാണ് സ്റ്റിറോയിഡാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അന്നത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചാടി കുതിച്ചു അങ്ങ് വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കണം പരിശോധിച്ചോളൂ എന്താ കുഴപ്പം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിറോയിഡ് ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇനി മരുന്നുകൾ അടുപ്പിനകത്ത് കിടന്നാൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ആവുമോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ഡ്രസ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെതിരെ ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറി കൽക്കട്ട അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഇവിടുത്തെ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ദിവംഗതനായ അന്നത്തെ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒൺ മിസ്റ്റർ അല്ല സോറി ഈ അനലിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് അനലിസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ കുര്യാക്കോസ് കുര്യാക്കോസ് ലീവിലായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു വി എം സരോജിനി എന്ന് പറയുന്ന ലേഡിയാണ് ഈ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സീറോ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുര്യാക്കോസ് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുര്യാക്കോസാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇയാളെ മരുന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ജീവിതത്തേക്ക് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാടോ ആണാണെങ്കിൽ ആണാണെങ്കിൽ നട്ടലുള്ളവനാണെങ്കിൽ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നോട് എന്നെ വിളിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക അല്ലാതെ ആളാകാൻ വരണ്ട അപ്പോൾ അന്ന് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൊത്തം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കോഡിൻ്റെ ഒരു ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളിയായിരുന്നതല്ല ഞാൻ പിന്നീട് അറിയുന്നതൊക്കെ അപ്പം കോടതി ഹൈക്കോടതി ഈ പങ്കജ കസ്തൂരി മെഡിസിൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ മെഡിസിൻ ഡ്രസ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സീല് ചെയ്ത് തന്ന മരുന്ന് ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറിയിൽ അയക്കുന്നു മൂന്നാഴ്ച ഹൈക്കോടതി അയച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ഒരു മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു ഇത് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യാതൊരു വിധമായ സ്റ്റിറോയിഡുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഓട്ടം തുടങ്ങി ഓട്ടം തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ഇവർ ചെയ്തു ഇവർ എന്തു ചെയ്യുന്നു അറിയോ നേരെ കൊണ്ട് നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഇത് ഫയൽ ചെയ്ത് അവരുടെ ഇരുന്ന സാമ്പിൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതി അയക്കാൻ നിയമമില്ല ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡി ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത് സാമ്പിള് അതായത് സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള റൈറ്റ് അത് അത് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറി അയക്കാനുള്ള റൈറ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ മജിസ്ട്രേറ്റ് നിർബങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ശരിയല്ല എന്നു അപ്പം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് സാമ്പിൾ അയക്കാനുള്ള നിയമമില്ല ഇപ്പോഴും അതാണ് നിയമം ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നിയമം ഒരു ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം മെഡിസിൻ ഒരു സാമ്പിൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്നും ഇൻസ്പെക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ വെക്കണം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതി നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതി പോയി ഞാനാണ് പോയത് ഡ്രസ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എതിരെ ആദ്യമായി ഹൈക്കോടതി പോയ ആളും ഞാനാണ് അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി സാമ്പിൾ അയക്കുകയായിരുന്നു അവസാനം ഈ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഹൈക്കോടതി അല്ല സോറി നിർബങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വീണ്ടും ഇതേ അവർ അവരുടെ സാമ്പിൾ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് അയച്ചു അതും രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇതിൽ യാതൊരു വിധമായ സ്റ്റിറോയിഡും ഇല്ല മാത്രവുമല്ല ഒരു ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടായി ഇതിന്ന് തന്നെ ഉടനെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറെ അറിയിക്കുകയും ഇത് പരസ്യ പരസ്യത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ഡിഫർമേഷൻ സ്യൂട്ടൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്തു അന്ന് ഞാൻ കൊച്ചു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയ അംഗീകാരം കൂടെ അംഗീകാരം അംഗീകാരമാണെങ്കിലും ഡ്രസ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഗവൺമെന്റ് അനല
കാരണം ഡോക്ടർക്ക് നന്മ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ പങ്കജ കസ്തൂരി ഇത്രയും വളർന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആശാൻ എന്നെ അങ്ങ് സൂഹിപ്പിക്കണ്ട അന്ന് ഡ്രസ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആയുർവേദ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടറായ മിസ്റ്റർ ശ്യാം ശ്യാമിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മിസ്റ്റർ ഷുക്കൂർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാരണം ശ്യാമായിരുന്നു കേസ് എടുത്ത ആൾ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്യാം ഇന്ത്യലൻസ് കോടിൻ്റെ ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷുക്കൂർ ശ്യാമിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ താങ്കൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റയാൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ആരും അറിയുന്നില്ല അത് ഞാൻ എന്ത് വേണം എനിക്ക് എനിക്ക് വേറെ ഡോക്ടറോട് ഒരു മോശമായ ഒരു ചിന്തയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇപ്പം വരാൻ കാരണം താങ്കൾ എൻ്റെ മുന്നേ വരാൻ കാരണം താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്കെതിരെ ഞാൻ കളിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് അടുത്ത് ഡ്രസ് കൺട്രോളർ ആകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഡ്രസ് കൺട്രോളർ ആകാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സോപ്പിടലല്ലേ എന്തായാലും ഞാൻ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ഞാൻ ഇതിപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ പ്ര ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലഘട്ടത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്രയോ കാലമായി ഞാനതെല്ലാം മറന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല ആരോടും വിരോധമില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് നിങ്ങളൊന്നും ചോരണ്ടി ഞാനൊന്നും മാന്തി അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പണി നോക്കിക്കോളൂ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നോട് കാണിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരാളോടും കാണിക്കരുത് ഒരു ഔഷധ നിർമ്മാതാവ് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചാണ് ഒരു ഔഷധവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ നാലഞ്ച് വർഷം ഇത് എത്തിക്കൽ പ്രൊമോഷൻ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർമാരിലൂടെ ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് വർഷം അത് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ വന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് പിന്നീട് പരസ്യ മാർക്കറ്റിലൂടെ ഇറങ്ങാം ഇറങ്ങി അത് പക്ഷേ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിച്ചു പരസ്യമാണെന്ന് അത് പക്ഷേ ഇതൊരു വിപണന തന്ത്രമാണ് അതല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പരസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രക്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ഒബ്ജക്ഷനബിൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആക്ട് എന്നൊരു ആക്ട് ഉണ്ട് ആ ആക്ട് പറയുന്നത് അൻപതോളം രോഗങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതിനകത്ത് ആസ്തമ വരും അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് വരും അൾസൈമേഴ്സ് വരും അവസാനം ചേർത്ത് എച്ച് എയ്ഡ്സ് വരും ബി പി വരും പ്രമേഹം വരും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്ത് അതായത് ഇതൊക്കെ ക്യൂറബിൾ അല്ല എന്നുള്ള രോ ക്യൂറബിൾ അല്ലാത്ത രോഗങ്ങളാണെന്നും ഇവകളെ മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഉപഭോക്താവിനെ പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ നിയമം മാജിക് റെമഡി സബ്ജക്ഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിനൊക്കെ ശേഷം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒന്നും അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല അതൊക്കെ ആസ്തമ എന്നൊക്കെ വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പരസ്യത്തിൽ പിന്നെ അതൊക്കെ മാറ്റി ശ്വാസം അടസ്സമൊക്കെ ആക്കി നിയമപരമായിട്ട് മാത്രം പരസ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പന്നം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഉൽപ്പന്നത്തെപ്പറ്റി നല്ല ധാരണ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന വില അന്യായമല്ല എന്ന് നിർമ്മാതാവിനും ഉപഭോക്താവിനും ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്ന പരസ്യം നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്കിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഔഷധങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഒ ടി സി ഓവർ ദ കൗണ്ടർ അതാണ് പരസ്യം രണ്ട് എത്തിക്കൽ പ്രൊമോഷൻ എത്തിക്കൽ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഡോക്ടർമാർ അത് രോഗികൾക്ക് കുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഹിഡണും ഒന്ന് ഹിഡൺ അല്ലാത്തതും ഹിഡണായിട്ടുള്ള കാര്യം എത്തിക്കൽ എന്ന എത്തിക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പേരും വലിയ എണ്ണത്തിക്കൽ വേയുമാണ് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് അത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വേദി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സുഖകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡോക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവരിലൂടെ എഴുതിക്കുന്നു മറ്റത് അല്ലാതെയുള്ള പക്ഷേ ഒരു ഒ ടി സി പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് അടുത്താണ് ഈ മരുന്ന് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കൂടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ മാനുഫാക്ചർ നിർമ്മാതാവ് കുറേ കൂടെ കോൺഷ്യസ്